Hi dear students, in the previous lecture uh, we have discussed about the history of Nobel and in the first paradigm we have described What do you mean by periodical essay? Then the novel and why the novel has been developed in the 18th century. Sorry, how the novel was developed in the 18th century. Then what exactly the purpose of the novel in the society means whatever the information will be given by the particular novel we have thoroughly discussed about that no doubt at all and then The novel is, the novel, this word is derived from the Italian word novel. We have discussed about this sentence, no doubt at all. And finally, the novel narrates the story of its design, the structure, means the novel is creating The nature, popularity, their minds, their gestures and activities through the novel. Means when, when we will discuss about the novel, novel create that that, that 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 atmosphere around the people's mind. Means everybody can develop himself by reading that particular novel. When you will uh, unsatisfied in in going to see this and finally novel makes life easier to understand than the drama and the poetry. I mean, how novel is being very close to the common people because when the reader who fully concentrated on that novel by his own mentality at the same time he proved himself that I am the protagonist of the novel I am the protagonist protagonist means like hero we can say that and, and he is reading that novel with his own views and that's why everybody loves to know it I'm not against the dramas, novels, prose and poetry, whatever it may be, or the genre of uh, literature. I'm not against any any genre. Just I want to tell you when when the reader who reads that that novel, he is putting himself as a protagonist. He is considering that he, I am completely involved in that novel, and that's why. The novel is developed from the 18th century. We can say that, I mean, all the things we have uh, discussed about uh, the history of the novel in the last lecture, and today we continue this history of the novel in the next paragraph on page number 173. Uh, please uh, open your books and uh, see on page number 173 for the third, third paragraph. The novel as a literary genre has a history of about 2000 years. Ijikai Kadamuri Aitwa Apuniyatikan Sangu Shokuti Kadamuri Lan Zawal Paas Dor Zawal Shokuti Chai Dhyas Hai. The novel has the history of near about 2000 years. 
and from that time people are completely engaged with the novels they are developing for himself by reading the novels and then means a collection of tales known as greek romans dating from the 2nd to 6th century may top the list this imaginative and delightful stories of ideal love and marvelous adventures profoundly affected the creative writing for the next 1000 years we can say that means the novel is completely started or we can say that means apan ya thikani sangu shakto ki khare arthan ya novel cha je kai collection ahe tar te collection इसवी सन दुसर शतकापासन तो सहाव्या शतकापर्यंत या आदंबरी का निश्चित प्र पद्धति क्या निश्चित प्रमाण विकास लक्षा मजे इसवी सन दुसर शतक सहाव्या शतकापर्यंत या कालखंडा मधे ज्यादा नोवेल क्या लिखा गया राइटर मध्यम कवि नोवेलिस्ट कादंबरीकारा मध्यम ज्यादा नोवेल लिखा गया है तो क्या लिखाणा मध्यम आज पर मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम सिक्स सेंचुरी टू टेल टूडे मीन्स वी पीपल आर लिविंग इन दिस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वॉट एवर द नोवेल हैज बीन रिटर्न फ्रॉम सिक्स टू ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑल द क्रेडिट्स आर गोइंग टू दाइटर्स हु डेवलप द नोवेल हु स्टार्टेड द नोवेल बिट्वीन सेकेंड टू सिक्स सेंचुरी दुसर के सहाव्या शतका मधे ज्या नोवेल कादंबरीकार लिखे हैं तर त्या नोवेलच्या माध्यमातून त्या नोवेलची एक प्रेरणा घेऊन त्या नोवेलची प्रेरणा घेऊन सहाव्या शतकापासून तर आजपर्यंत एकवीसाव्या शतकापर्यंत ज्या काही कादंबरीकारांना ज्या काही नोवेल लिहिलेल्या आहेत कादंबरी लिहिलेल्या आहेत ते सगळं जे काही क्रेडिट आहे सगळं जे काही ज्याला क्रेडिट ज्याला आपण वॉट वी कॅन से इन मराठी ज्याला आपण क्रेडिट सगळं जे काही श्रेय आहे तर ते सगळं श्रेय त्या रायटरला ते केलं जातं आणि दिस इमॅजिनेटिव्ह अँड डिलाईटफुल स्टोरीज ऑफ आयडियल लव्ह एक आदर्श प्रेमाच्या ज्या काही कथा असतील जे आपण डिलाईटफुल म्हणजे मोहक म्हणतो तुम्ही मीन बाय डिलाईटफुल मोहक आयडियल लव्ह ज्या काही आदर्श प्रेमाच्या ज्या काही कथा असतील आणि मार्वल्स म्हणजे वेगवेगळ्या विषयावरती लिहिलेल्या ज्या काही कादंबरी असतील तर त्या कादंबरी मार्वल्स मीन्स जर आपण ॲडव्हेंचर सुद्धा म्हणू शकतो एक वेगवेगळ्या विषयावरती ज्या कादंबरीकारानं लिहिलेल्या कादंबरी असतील तर मग त्या धैर्याच्या असो हॅपीनेस असो सॅडनेस असो सोशल इश्यूज असो त्यानंतर लव्ज असो म्हणजे डिफरंट काइंड्स ऑफ इश्यूज वे आर कम्प्लिटली रिटर्न मीन्स द रायटर्स हू कम्प्लिटली रिटर्न ऑन द डिफरंट इश्यूज फ्रॉम द सोसायटी अँड वी कॅन से दॅट दीज नोवेल्स आर कम्प्लिटली डेव्हलप फ्रॉम द एटीन्थ सेंचुरी now now we people are in this 21st century and now there are so many modern writers who are taking the different themes from the society and now gradually the novels are completely developed from 18 to till today so it has been uh, it is uh, it has given that much uh, we can say that tela kon asa manu shakto ki tema pasun je kai ja writer na kadambari lihilela hai tar tya hazaro वर्षापूर्वीच्या ज्या काही कादंबरी असतील तर त्या कादंबऱ्या आज खऱ्या अर्थानं जे काही नवनवीन लेखक असतील नवनवीन जे काही रायटर्स असतील तर त्या रायटरला खऱ्या अर्थानं एक प्रेरणादायी ठरलेले आहेत आणि म्हणून अठराव्या शतकापासून तर आजपर्यंत एकवीसाव्या शतकापर्यंत या काळामध्ये ज्या काही नोव्हेलचं लिखाण केले गेलं आहे तर ते लिखाण निश्चितपणे एक प्रेरणा घेऊन त्या ठिकाणी कादंबरीकारानं ते लिखाण केलेलं आहे हे निश्चितपणे आपण या ठिकाणी सांगू शकतो दो जरी novel in the modern era usually makes use of a literary prose the earlier threads of the genre can be found in virgil's eclogue or molos mot the author or geoffrey chaucer's the canterbury tales means we can say that from 18 to till today from 18th century to 21st century the novel has been written on different issues म्हणजे या वेगवेगळ्या माध्यमातून ज्या काही कादंबरी लिहिल्या गेल्या आहेत तर या कादंबऱ्याचं खऱ्या अर्थानं उगम 
हे वेगवेगळ्या लेखकांना तुमच्या वेगवेगळ्या कादंबऱ्या तुमच्या कादंबरीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी डेव्हलप केल्याचं आपल्या लक्षात येतं त्यापैकी द कॅन्टर बरी टाईल्स नावाची जी काही फेमस कादंबरी आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे विषय आपण त्या ठिकाणी घेतलेले सांगू शकतो अशा वेगवेगळ्या बऱ्याचशा कादंबरी ज्या आहेत ज्याच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी तिथं उल्लेख केल्या आहेत नऊ विल मूव्ह फॉर द नेक्स्ट पॅरेग्राफ पॅरेग्राफ नंबर फोर वी विल डिस्कस अबाउट विच वॉज द फर्स्ट नोवेल इन दी वर्ल्ड जगातली सगळ्यात पहिली नोवेल कोणती आहे तर त्या नोवेलबद्दल आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत तर मुळासाठी शिकी बोज टेल ऑफ जेनजी दिस इज द फर्स्ट नोवेल इन दी वर्ल्ड जगातली पहिली नोवेल जगातली पहिली कादंबरी द टेल ऑफ जेनजी जी मुळासाठी शिकी शिकी बोज हा जापनीज रायटर आहे तर या जापनीज कादंबरीकारांनी ही जगातली पहिली नोवेल तयार केली आहे जिची जिचं पब्लिकेशन जी पब्लिश एक हजार दहा साली झाल्याचं आपण सांगू शकतो हॅज बीन डिस्क्राईब ॲज अ वर्ल्ड फर्स्ट नोवेल द युरोपियन नोवेल इज ऑफन सेल टू बिगिन विथ टॉन क्विक झी क्विक झॉट बाय स्पॅनिश रायटर मुगल डी सेवॉन्स which was published in two parts between 1604 and 1650 ani tyanantar ya thikani apan sangu shakto ki jagatli spanish bhasha madhe pahili novel ki jichu title hai don quixot ani ti spanish novel koni dile tar to spanish writer hai mugal de cervantes i i did not uh, write on the board but to people can or you student uh, you can see uh, on page number 170 173 in the fourth paragraph okay which was published in two parts between 1605 and 1650 ki ji don bhaga madhe publish kele hai pehli manje 1605 and the second one is and the other one is 1650 means it was published in, in two times the first was 1605 1605 and the second one is 1650 1605 and 1615 ya two varsha madhe the you can spanish novel hai which is a title hai don quixote so the category spanish bhasha madhe pehli novel hai In the 18th century, Athaya Shakta Madhi, the appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. Athaya Shakta Madhi means we can say that in all over the world, the middle class people who turn uh, to the industrialization. Athaya Shakta Madhi, that means we have to say that the Sangyak Jaga Sindhaksha is the Aodhagi Karna Karna. And this Aodhagi Karna Madhi, जो काही मध्यमवर्गीय जो काही वर्ग आहे तर तो मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीय लोक त्या ठिकाणी औद्योगिकरणाकडे वळल्यामुळं त्या त्या एक माहितीचा स्रोत किंवा माहितीचं एक साधन म्हणून त्या कालखंडामध्ये अठरा शतकामध्ये वर्तमानपत्र असतील किंवा मॅगझिन्स असतील ज्याला आपण नियतकालिक असं म्हणतो तर हे जास्त प्रमाणामध्ये समाजामध्ये त्याचा फ्लो वाढला होता म्हणजे समाजाला एक माहितीचं माध्यम म्हणून वर्तमानपत्र आणि जी काही मॅगझिन्स आहेत जी काही नियतकालिका आहेत तर हीच दोन साधनं माहितीची त्या कालखंडामध्ये गल्ली केली गेली आणि म्हणूनच द मिडल क्लास पीपल हो कम्प्लिटली टच टू दी न्यूज पेपर्स अँड द मॅगझिन्स बिकॉज दे वॉन्ट टू इन्फॉर्मेशन वॉट एक्झॅक्टली हॅपनिंग इन दी सोसायटी अँड द ओनली वन मेडियम वॉज दॅट द फर्स्ट इज न्यूज पेपर अँड द सेकंड वन इज मॅगझिन्स दॅट्स वाय मिडल क्लास पीपल हो कम्प्लिटली क्लोज विथ दी न्यूज पेपर्स अँड मॅगझिन्स इन दी एटीन सेंचुरी म्हणून अठराव्या शतकामध्ये खऱ्या अर्थानं मध्यमवर्गीय जे काही लोक आहेत ते निश्चितपणे त्या ठिकाणी वळल्याचं आपल्या लक्षात येतो लार्ज नंबर ऑफ रिडर्स फ्रॉम दी मिडल क्लास दिस न्यू रिडर्स हॅड लिटल इंटरेस्ट इन रोमान्स अँड ट्रॅजिडीज रोमान्स अँड ट्रॅजिडीज मीन्स दीज आर दी 
two concepts which are completely related with the literature. Romance means uh, we can say in Marathi, in, in Marathi, there are pranayam and shaktu. And uh, tragedy means shokantika. Uh, shokantika is the part of a uh, literature. So uh, it is completely or closely related with the fiction, means novel. Okay, so uh, the middle class people who, who completely um, who is not putting that much interest with the romance and the tragedies which were appreciated by the upper class and that's what is the upper class people are upper, the upper class people from the society they are appreciated for the romance and tragedies that's why uh, the middle class people who ignored for that and then thus uh, need for a new type of a literature arose that would express the new ideas of the 18th century and Aryabhan रियालिजम you can say that in the 18th century new literature was characterized by the spirit of realism what do we mean by realism you can say in marathi that the vastavad samasha vastavad means uh, we can say that we will take an example uh, regarding 18th century when the industrialization was started in the 18th century there were so many people from the society who turned to the industrialization and at the same time uh, at the same time uh, people were working in the companies or in the factories but they are getting low wages wages means payment and they are exploited by the company owners the workers they exploited by the company owners means they are they are working they are about 12 to 14 hours in a day so pass ekka divsa madhe te 12 te 14 tas kaam karna sa kaam kar but they are getting very low wages very low payment and this was the main issue from the society khare apna sara apna ha ek atishe turant jo apun ignator the main issue from the society khare apna samana mata tya kalkanda tla atishe dhunant to vishay hota and the writer the writers who observed that that thing from the society ani khare apna samana matla je kai vegvegle adambari kar aste tar yanni to vishay hatala yanni te vishaya badal sakura sa vichar kela and and they they focused on the realism vastavada hoti lakshya ki hi vastavikta hai ki samajamadhe lok 12 te 14 ghante kaam karta त्यांना कमी पगार दिला जातो दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी ओनर्स समाजामध्ये काम करणारे जे काही कष्टकरी असतील जे काही वर्कर्स असतील तर ते कमी वेतनामध्ये त्या ठिकाणी काम करत आहे म्हणून हा एक वास्तववादी विषय त्या ठिकाणी समाजामध्ये सापडला आहे आणि म्हणून तेव्हापासून खऱ्या अर्थानं त्या कालखंडामध्ये जे काही कार्यक्रम करायचे तर ते दे फोकस्ड ऑन द रियालिझम थ्रू देअर होल नॉवेल्स आणि म्हणून त्यांनी खऱ्या अर्थानं समाजामधून जे काही वास्तववादाची जी काही फळी आहेत तर ती वास्तववादाची फळी वास्तववाद नेमका कादंबरीमधून मांडण्याचा प्रयत्न करा अँड डिनाय डिनाय मीन्स डिक्लाय रिजेक्ट करणे वास्तववाद मीन्स द रायटर्स हू फोकस्ड ऑन द रियालिझम कादंबरीकारानं कशावर फोकस केला वास्तववादावर आणि काय दाखवलं डिक्लाईन वॉट इज द डिक्लाईन ॲट द मुमेंट द डिक्लाईन ऑफ रोमॅन्टिक फीचर्स like enthusiasm passion and imagination what do we mean by enthusiasm enthusiasm means jo apan bol sakto ki avad utsukta enthusiasm then the next is passion avad enthusiasm means utsukta interest 